Hello kids, how are you? I hope you're okay. Today we have another English lesson. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero estén muy bien. El día de hoy tenemos otra lección de inglés. Ok kids, before we start, we are gonna spin. Ok, one, two, three. Good morning, dear teacher. Good morning, how are you? I'm very glad to see you and say hello to you. Tururu, 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 tururu. Good morning, dear teacher. Good morning, how are you? I'm very glad to see you and say hello to you. Tururu. Okay kids, so today our lesson is his and her. Muy bien, el día de hoy nuestra lección se titula his and her. Vamos a ver en unos momentos a qué nos referimos con estas palabras. El día de hoy nos vamos a enfocar en trabajar la competencia se comunica oralmente en inglés. Are you ready? Let's start. Okay kids. So now we are going to talk about subject pronouns. Muy bien, ahorita vamos a hablar sobre los pronombres personales. En inglés, para referirnos a ella, utilizaremos el pronombre she. So please, repeat after me. Por favor, repite después de mí en voz alta. She. Perfect. On the other hand, por otro lado, para referirnos a él, en inglés utilizaremos la palabra he. So please, repeat after me. He. Perfect, very good. So again, she. He. Very good. Ok, so we're gonna remember. Vamos a recordar un poquito sobre la clase pasada. Tenemos entonces las siguientes oraciones. We have here these sentences. So, Listen to me and then repeat. Primero escucha y luego repite, por favor. She is my sister. Ella es mi hermana. ¿No? So please, everybody repeat after me. She is my sister. Perfect. Very good. On the other hand, por otro lado, tenemos la siguiente oración. He is my brother. Él es mi hermano. So please, everybody, repeat after me. He is my brother. Perfect. Okay, kids. So now we are going to learn two words. Okay, kids. En este momento vamos a aprender dos palabras. La primera de ellas is hair. Okay, we are going to use hair for something that belongs to a female. Vamos a utilizar la palabra hair para indicar que algo le pertenece a una niña, a una chica, a una mujer. ¿Ok? So, please, repeat after me. Hair. Perfect. On the other hand, por otro lado, vamos a utilizar la palabra his para indicar que algo le pertenece a él. ¿Ok? We are going to use his for something that belongs to a male. Para indicar que algo le pertenece a un niño, a un chico o a un hombre. Ok, so please repeat after me. His. Ok, perfect. So again, de nuevo, hair. His. Perfect. Ok, kids, now we're going to see examples. Muy bien, ahora vamos a ver ejemplos. Tenemos acá entonces. La nueva palabra, ¿no? Hair, que se utiliza justamente, como indicamos hace un momento, para referirnos a todo lo que le pertenece a ella. Muy bien, tenemos el siguiente ejemplo. Her name is Annie. Her name is Annie. Ok, el nombre de ella es Annie. So, please, everybody repeat after me. Her name is Annie. Very good, good job. Ok, kids, and now we have this other example. Muy bien, ahora tenemos este otro ejemplo, ¿no? His, 
Como dijimos hace unos momentos, podemos utilizar his para justamente referirnos a todo lo que le pertenece a él. So, look at this example. Miremos este ejemplo. His name is Anthony. His name is Anthony. El nombre de él es Anthony. Ok, so please, everybody repeat after me. His name is Anthony. Perfect, very good, good job. Ok, kids, now we're going to let's practice. Vamos a seguir practicando, vamos a practicar aún más. Y tenemos entonces dos oraciones, como pueden ver. His name is Anthony. Y la segunda oración, her name is Annie. Muy bien, me van a ayudar ustedes a relacionar las oraciones con las imágenes, ¿ok? So, la primera oración, his name is Anthony. ¿Con quién va a ir? With a girl or with a boy? Yes, you're right, with a boy, ¿no? Con el niño. Ok, and the second one, la segunda oración, her name is Annie. Va a ir with a girl or with a boy. Yes, you're right, with a girl. Muy bien, así es, con la niña. Perfect, good job. Muy bien, entonces, así estaría quedando nuestro ejemplo, ¿no? He's with a boy and here with a girl. Okay, kids, now we're going to listen carefully the conversation. So, please, listen and pay attention. Who is this? He is my uncle. What is his name? His name is Albert. Kids, so, ahora vamos a practicar. Let's practice. Muy bien, me van a ayudar ustedes. Group number one, me van a ayudar a elegir, seleccionar qué es lo que voy a usar. He, she, his o her. Ok, tenemos entonces la primera oración. Tenemos un espacio y luego dice, is my father. Is my father. Ok. ¿Qué es lo que debemos usar? Yes, that's right. Muy bien, así es. He. He is my father. Porque nos estamos refiriendo a él. He is my father. Ok, en the next, la siguiente oración. Tenemos el espacio y luego tenemos name is Charlie. ¿Qué utilizaremos? His o her. Yes, you're right. Muy bien, así es. His name is Charlie. Ok, entonces, como habíamos visto, tenemos He is my father. His name is Charlie. Ok, kids, and now, in this example, tenemos entonces espacio is my mother. Ok, group number two is going to help me with this example. El grupo número dos me va a ayudar con este ejemplo. Tenemos entonces espacio, is my mother. ¿Qué utilizaré? He o she. Yes, you're right. Very good. I'm going to use she. She is my mother. Ella es mi madre. Ok, and the next, la siguiente oración. Name is Alice. Espacio, name is Alice. Utilizaré her. O voy a utilizar his. Yes, you're right. I'm going to use her. Así es, voy a utilizar her. Porque me estoy refiriendo a una mujer. Her name is Alice. El nombre de ella es Alice. Perfect, good job. Ok, entonces, como habíamos visto, tenemos. She is my mother. Her name is Alice. Ok, and now, in this picture, muy bien, en esta imagen tenemos group number three is going to help me with this example. El grupo número tres me va a ayudar, por favor, con este ejemplo. Tengo entonces en la primera oración, espacio, is my brother. ¿Qué voy a utilizar? He o she. Yes, you're right, así es. He is my brother. He, ¿no? Porque me estoy refiriendo a mi hermano. He is my brother. Él es mi hermano. Ok, and the next, la siguiente oración. Espacio, name is Jimmy. Voy a utilizar his o voy a utilizar her. Yes, you're right. His name is Jimmy. Voy a utilizar his porque me estoy refiriendo a Jimmy, ¿no? Al nombre de él, Jimmy. Ok, so, 
Thanks for your participation, group number one, group number two, and group number three. Muy bien, como habíamos visto, tenemos entonces, He is my brother. His name is Jimmy. Ok, kids, muy bien. Ahora vamos a escuchar atentamente cómo la niña nos presenta a su hermano y a su hermana, ¿no? Con una fotografía. Prestemos atención. Pay attention and listen carefully. He is my brother. His name is Jimmy. She is my sister. Her name is Kim. Ok, kids. Now you. Ahora que ya hemos escuchado cómo la niña nos presenta eh, a su hermano y a su hermana, ¿no? Primero decimos he o she, depende a quién vamos a presentar. Por ejemplo, si elegimos la fotografía de mamá, diremos she is my mother. Muy bien. Luego de eso, ¿qué más decimos? Her name is, ¿no? El nombre de ella. Her name is Roxana. For example, in my case, she is my mother, her name is Roxana. Ok, entonces eh, es por ello que hemos traído el día de hoy la fotografía de nuestros integrantes de la familia. Vamos a seleccionar una de esas fotografías para justamente presentar a todos ese integrante. So now, kids. We are going to listen a Twister Tone. Vamos a escuchar un trabalenguas y vamos a repetirlo, ¿ok? Vamos a ver qué grupo lo hace mejor. Group number one, group number two, or group number three. Clap your hands, twist your tongue. Sister Sally sees Sister Sue sleeping. Sister Sally sees Sister Sue sleeping. Okay, kids, that's it. Thanks for your participation. It was an excellent job. Thank you again and see you the next time. Goodbye. Take care.